என்னுடைய ஒரு நல்ல நண்பராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவரை பற்றி நீங்கள் தேடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஹி இஸ் கால் த இட்லி கிங் யூத் ஐகான் ஆஃப் இண்டியா அப்படின்னு அவர் பரிசு வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஷரத் பாபு அப்படின்னு பேர் பொய்கையின் பண்ணி கண்டுபிடி வந்த நபர் சொன்னது மிக ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மிக மிக ஏழ்மையான குடும்பம் அம்மா சத்துணவு மையத்தில் இருக்காங்க அப்பா சம்பாதிக்கவே போகலை கூட சகோதரிகள்லாம் இருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் எல்லா குழந்தைங்களும் கிண்டல் பண்ணுற கேலி பண்ணுற திரும்பி கூட பார்க்காத ஒரு மாணவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் மற்ற குழந்தைகள்லாம் படகு மாதிரி பெரிய காரில் வரும் சொகுசான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவங்க இவருடைய ஆடையாகட்டும் அணிகலனாகட்டும் அவர் வரது ஒன்றுமே அம்மா கல்லு இட்லி பண்ணுவாங்க அந்த இட்லியை கொண்டு போய் எல்லார் வீட்லேயும் போட்டுட்டு அதில் உதுந்து போனால் அந்த பொடியை சாப்பிட்டுட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடிய ஆள் அம்மா முதல் நாள் ராத்திரியே ஏதோ ஒன்று வச்சுருப்பாங்க டிஃபன் பாக்ஸை அடுத்த நாள் மத்தியானம் திறக்கும்போது மூக்குக்கிட்ட வச்சு மெதுவாக திறக்கக்கூடிய பையன் மெதுவாக அதை மூக்குக்கிட்ட வச்சு திறக்கும்போது அது ஊசி போயிருந்தால் அப்படியே டிஃபன் பாக்ஸை மூடி வச்சுட்டு எனக்கு பசிக்கவே இல்லை எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவார் திறக்கும்போது இல்லை ஊசி போகலைன்னு நல்லா இருக்குன்னா அவசர அவசரமாக எடுத்து சாப்பிட்ருவார் ஊருக்குள்ளே ஒரு வீட்டில் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் அன்னதானம் போடுவார் ஓடி போய் உட்காந்துக்குவார் அந்த அன்னதானம் அவருக்கு தினமும் பௌர்ணமையாக இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா சாப்பாடே கிடைக்காது வீட்டில் அப்போ சாப்பாடு பரிமாறும்போது நிறைய காய் வச்சு நிறைய பருப்பெல்லாம் சேர்த்து சாம்பார் ஒன்று ஊற்றுவாங்க பார்க்கும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓஹோ இதுக்கு பேர் தான் சாம்பாரா வீட்டில் அம்மா ஒன்று பண்ணுறாங்க காரம் தான் இருக்குது புளி தான் இருக்குது தண்ணியாக இருக்கும் அதில் காயும் இருக்காது பருப்பும் இருக்காது ஓஹோ இது தானா அப்படின்னு அவர் யோசித்தது கூட உண்டு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை அடிக்கடி பார்க்குறாரு பார்க்கும்போதெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பானையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை அம்மா மோந்து மோந்து குடிச்சிட்டே இருக்காங்க அப்போ இவர் நினைக்கிறார் எனக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மாக்கு தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு எப்போ பாரு எங்கள் அம்மா தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்காங்க So, if I grow big, I should see to that my mother gets plenty of water. I'm not going to drink 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 water. ஐந்தாம் வகுப்பு போகிற வரைக்கும் யாரும் அவரை கண்டுகிட்டது கூட கிடையாது திரும்பி கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனால் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஹி கெட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இன் ஹிஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியோகிரஃபி சப்ஜெக்ட் ஆசிரியர் கையில் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு கேட்குறாரு யாருப்பா சரத் பாபு நல்லா எழுதியிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் எவ்ரிபடி டேர்ன்ஸ் அண்ட் லுக்ஸ் அட் ஹிம் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்போ சரத்துக்கு என்ன புரியுது தெரியுமா ஓஹோ படித்து நல்ல மார்க் வாங்கினா எல்லாரும் பார்ப்பாங்களா பணம் வேண்டாமா பகட்டு வேண்டாமா ஆடம்பரம் வேண்டாமா செல்வ செழிப்பில் ஒரு குழந்தையாக இருக்க வேண்டாமா நல்லா படித்தாலே எல்லோரும் என்னை பார்த்துருவாங்களா ஒரு சப்ஜெக்டில் படித்தாலே எல்லோரும் திரும்பி பார்க்குறாங்கன்னா அத்தனை சப்ஜெக்ட்லேயும் நான் படித்தேனே எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹி நெவர் டேர்ன் பிஹைண்ட் அட் ஆல் ஹி வாஸ் அ டாப் ஸ்கோரர் ஆஃப் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் பல நேரங்களில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணம் கட்ட முடியாமல் வகுப்பை விட்டு வெளியில் நிறுத்திடுவாங்க வெளியில் நிற்கும்போது ஷரத் என்ன நினைப்பா தெரியுமா வகுப்புக்குள்ளே உட்காந்து கேட்டு கேட்டு ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறதுல ஒன்றுமே இல்லை வெளியில் நின்னாலும் மிஸ் சொல்கிறது காதில் கேட்காட்டாலும் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறதுல தான் பெரிய விஷயம் சரி படிக்கும்போது ரொம்ப அவர் அப்போல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நினச்சிக்கிறது உண்டு ஐயோ எப்படி இருக்கணும்னு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு வரும்போது தான் புரியுது ஓ அம்மா பசினால தண்ணி குடிச்சிட்ருக்காங்களா தம் வயிற்றுக்கு ஒன்றும் இல்லாததுனால தண்ணி குடிச்சிட்ருக்காங்களா எல்லா குழந்தைங்களும் படிக்காமல் கவனச்சிதறல் வரும் பொழுது ஷரத் சொல்கிறாரு எனக்கு கவனச்சிதறலே வராது ஏன் தெரியுமா குடிசு வீடா எங்கள் வீட்டில் லைட்டே கிடையாதா ஒரு சின்ன சீமெண்ணை விளக்கி இவ்வளோண்டு இருக்கும் அம்மா சமைக்கணுன்னாலும் அதுதான் அப்பா ஏதாவது பண்ணோனாலும் அதுதான் அக்கா துணி மடித்து வைக்கணுன்னாலும் அதுதான் நான் படிக்கணுனாலும் அதுதான் அந்த ஒத்த விளக்கில் இவ்வளோண்டு தான் இருக்குமா வெளிச்சம் வெளிச்சம் கரெக்டாக என் புக்கை சுற்றி மட்டும்தான் இருக்குமா நிமிந்து பார்த்தா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதா எனக்கு கவனம் செதறவே இல்லை மற்றவங்களுக்கு வீடு போகிற லைட் இருக்கிறதுனால அங்கே டிவி தெரியும் இங்கே ஃபேன் தெரியும் அங்கே விளையாடுறது தெரியும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு தான் வெறும் இந்த வெளிச்சம் தானே இருக்குது படித்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டாப் ஸ்கோரர் வந்தாச்சு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தூக்கம் தூக்கமாக வருது வயிற்றுக்கு சரியான சாப்பாடும் கிடையாதா அம்மா கிட்ட சொல்கிறார் அம்மா இனி எண்ணி டிசம்பர் வந்தாச்சு மார்ச் மாதம் எனக்கு எக்ஸாம் இன்னும் போய் நான் வீடு வீடாக இட்லி போட்டுட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு கை காலில் தெம்பே கிடையாதுமா இனி மூணு மாதத்துக்கு எனக்கு வேலை வாங்காதீங்கம்மா சரி மூணு மாதத்துக்கு விளையாட மாட்டேன் 
நமக்கு நிறைய வாழ்க்கையில் ஆடம்பரம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு என்ன ஆடம்பரம் படுக்கிறதுக்கு ஒரு பாய் இருக்கு போத்திக்கிறதுக்கு ஒரு போர்வை இருக்கு தலைக்கு வைக்க ஒரு தலகாணி இருக்கு இதனால தாண்டா நமக்கு தூக்கம் வருது ஓல குடிசையில பனி கொட்டும் போது நல்ல தலையணை வச்சுட்டு இழுத்து போர்வையை போத்திக்கிட்டு இங்கெல்லாம் சொருகிட்டு அப்படி ஏற்படுத்தா நல்லா தான் தூக்கம் வரும் அம்மா கிட்ட என்ன சொல்றாரு எனக்கு நீ தலையணை வேண்டாம் பாய் வேணாம் போர்வை வேணாம் தரையில தான் படுக்க போறேன் ஏழு மணிக்கெல்லாம் தரையில படுத்தாச்சு பத்தாகி பதினொன்னு ஆகி பன்னெண்டு ஆகும் போது பனி கொட்டுது உள்ளுக்குள்ள தூக்கம் வரல குழந்தை எழுந்திரிச்சு உட்காந்து அடுத்த நிமிஷம் இப்பவே படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அவர் சொல்றாரு என்ன நான் தாண்டி வர்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா என்னுடைய பலவீனங்களை தாண்டி வர்றதுக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா நீ ஒவ்வொரு நாளும் கல்லூரிக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் கிளம்பும் போது போய் கண்ணாடியில பாரு அந்த கண்ணாடியில் இருக்கக்கூடியதான் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முதல் எதிரி அப்படின்னா தோக்கடிக்க வேண்டியது உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய பலவீனங்களை தவிர வேற எதையுமே கிடையாது இன்னைக்கு போன உடனே கண்ணாடியில பாக்குற தெரியக்கூடியது என் நண்பனா எதிரியான்னு பாக்குறேன் மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னா ரெண்டு மணிக்கே அவனை எழுப்பி விடக்கூடிய நண்பனும் கூட இருந்தா எழுந்திருச்சிடுறேன் மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னு அலாரம் அடிச்ச நிமிஷம் ஓங்கி ஒரு அராரஞ்சு திரும்பி புரண்டு படுக்கிறியா உன்னுடைய பெரிய எதிரி உனக்குள்ளேயே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கும் சரி படிச்சாச்சு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சாச்சு அருமையான மதிப்பெண்கள் வாங்கியாச்சு அம்மா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு எனக்கு பிட்ஸ் பிலானியில சேரணும் நீ கேட்டிருக்கிய அந்த பேர் மறுபடியும் போய் தேடிப்பார் பிட்ஸ் பிலானி பிலானி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போய் பாரு எல்லா குழந்தைங்களும் அங்கு போய் நிற்கணும் அங்கு போய் நிற்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடியது என்ன காரணம் தெரியுமா உன்னுடைய ஆசைகள் எல்லாமே ஆசைகளுக்கும் கனவுகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு தெரியாமையே ஆசையா இருக்கு உனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுமா டு யூ நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ ட்ரீம் அண்ட் அ டிசாயர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னார் ஆசைப்படுங்கள் அப்படின்னாரா சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னா சொன்னது என்ன கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் சரி பாரதியாரை கேட்டால் ஆசைகள் கைவசப்படணும்னு நான் சொன்னார் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் அப்படின்னாரு கனவுகள் வேறு ஆசைகள் வேறு பலவீனமான குழந்தைங்க படக்கூடியது வெறும் ஆசை தான் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வாங்குவேன் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ஆசையாக இருந்தால் ஆசையாக மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன காரணம் தெரியுமா ஆசைகளுக்கு அஸ்திவாரம் கிடையாது Your desire does not have a foundation, but your dreams have got action plan. I'm telling you, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, why did you say that? One of the things that you have to do is a sale of a sale. One of the things that you have to do is a sale of a sale. One of the things that you have to do is a sale of a sale. One of the things that you have to do is a sale of a sale. One of the things that you have to do is a sale of a sale. அத்தனை குழந்தையும் ஆசைப்படும் ஒன்னோ ரெண்டோ குழந்தைங்க மட்டும்தான் அந்த ஆசைகளை கனவுகளா மாத்தும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சரத் பாபு பிட்ஸ் பிலானி போனோம் அப்படின்னு அம்மாட்ட கேட்கும் போது அம்மா சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட காசு இல்லை அம்மா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மட்டும் நான் எழுதுறேம்மா என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை நம்பி எனக்கு கடன் கொடுக்க ஆட்கள் இருப்பாங்க பிட்ஸ் பிலானியினுடைய என்ட்ரன்ஸை கிளியர் பண்ண குழந்தை அப்படின்னா தாராளமா கடன் கொடுக்க ஆட்கள் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த குழந்தை கண்டிப்பா மேல வரும்னு அர்த்தம் அம்மா அனுப்பியாச்சு கடனை அங்கேயும் இங்கேயும் வாங்கி பிட்ஸ் பிலானியில் என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஈ கெட்ஸ் இன் டு இட் அங்கே உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா எவ்ரி பாடி இஸ் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் இவருக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஐ நோ ஆன்லி தமிழ் ஐ டு நாட் நோ இங்கிலீஷ் அட் ஆல் ஹவ் ஆம் ஐ கோயிங் டு கன்வெர்ஸ் ஹவ் ஆம் ஐ கோயிங் டு கம்யூனிகேட் ஹவ் ஆம் ஐ கோயிங் டு டாக் வித் எவ்ரி பாடி தாழ்வு மனப்பானில் குறுக்கி 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 உள்ளே போயிடுவோமான்னு தோணுது தனியாக தன்னுடைய விடுதி அறையில் உட்காந்து அழுகழுகியாக வருது எவ்ரி பாடி இஸ் சோ குட் அட் இங்கிலீஷ் வை ஆம் ஐ நாட் குட் இன் இங்கிலீஷ் அப்போ மனசு தம் மனசுக்கிட்ட சொல்கிறாரு நல்ல காலம் உனக்கு பேசவாத சக்தி இருக்குது ஊமையாக பிறந்திருந்தேன்னா அந்த ஒரு மொழி கூட உனக்கு கிடச்சிருக்காது நல்ல காலம் உன் கையில் தமிழ் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய தமிழே உன்னால் முடியும் அப்படின்னா இருபத்தாறு எழுத்துள்ள ஆங்கிலம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இன்னைக்கு தொடங்குனேன்னா இப்போ பள்ளிக்கூடத்தை கல்லூரியை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே யூ வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ளூயன்ட் இன் இங்கிலீஷ் முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன காரணம் தெரியுமா மாற்றம் அப்படிங்கிற கதவுக்கு மட்டும் உள்ளதான் இருக்கு தாப்பாள் எத்தனை பேர் வந்தாலும் எத்தனை நேரம் பேசினாலும் எத்தனை கதவை தட்டினாலும் மாறணம்னு அவங்கவுங்களா நினைக்கலன்னா கதவை திறக்க முடியாது ஹி வாஸ் சோ ஹாப்பி தட் பிஃபோர் ஹி குட் ஃபினிஷ் த ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் இஸ் இன்ஜினியரிங் இன் பிட்ஸ் பிலானி ஹி மாஸ்டர்ட் இங்கிலீஷ் சரி அடுத்தது எங்க போறாரு ஐஐஎம்ல ஹி டஸ் ஹிஸ் மேனேஜரியல் சயின்சஸ் எம்பிஏ இன் ஐஐஎம் அங்கே போனால்
எந்த மாற்றமும் இல்லை நான் தான் மேலே வளரணும் நான் தான் கொண்டு வரணும் அப்போவும் தம் மனசுக்கிட்ட என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா தரையில் இருந்து பார்த்தா தானே குடிசைக்கும் பங்களாக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் மேலே போகிற ஏரோப்ளைனில் பார்த்தா குடிசையும் பங்களாவும் ஒரே உயரமாக தான் இருக்கும் மேலேந்து வாழ்க்கையை பாரு பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கும் அவர் பேச பேச எங்கே இப்படியே மாதிரி எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய மேடையில் ஒரு நாற்பது வயதை தாண்டின அந்த நபர் இளைஞராக நிற்கக்கூடிய நபர் பேச பேச நாங்கள் எல்லாம் அண்ணாந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் ஏன் வந்தது தெரியுமா வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் வேணும் துயரங்கள் வேணும் கஷ்டங்கள் வேணும் பிரச்சனைகள் வேணும் தாண்டி வரவனுக்கு தான் முதுகெலும்பு இருக்கே தவிர தளர்ந்து குழைஞ்சி உட்காரக்கூடியவங்களுக்கு கிடையாது